这里车站，换高铁，现在进高铁站，应该要走去二车，搭今天往嘉义方向的高铁，就先去搭车喽。我到嘉义了，嘉义的天气超好的，准备找车子，移动台南喽。咦，车在哪？这次来到台南呢，主要是受到了农村水保署台南分署的邀请，让我有机会来到台南的新市以及柳营，体验一场农村的长明文化。而接下来在影片里面所看到的所有的体验内容，未来你都可以来到现场实地的参与以及体验。那在看接下来的影片之前，请帮我订阅、按赞以及分享给你每一个喜欢旅行的朋友。那我们就开始接下来的内容吧。第一站呢，是来到了国艺社区，看到了是，一间有点可爱的老房子，等等会在这个地方做石墨。刚刚在车上呢，稍微跟今天的主办聊了一下，发现这也是一个很棒的米食社区，那我们就开始吧。现在看到的这个石墨是最近才被摆在国艺社区这间房子的门口。未来大家如果有机会来到国艺社区，只要与联络人联系，就可以体验如何透过石墨将米粒转变成米浆的这个过程。但是磨石墨真的好累。哈哈哈哈哈！哎，磨到时下哦。<笑>然后剩下是这个大大哥磨的。<笑>哦，好啦，就是要来磨石墨之前，记得练一下身体啊。但还蛮好玩的。然后现在姐姐们在后面做麻桂。其实刚刚整个磨制米浆的过程呢，只是制作麻桂前的第一步。接下来呢，我们要将油葱酥、鸡蛋、绞肉等各种食材制作成麻桂的配料，再搭配刚刚磨制好的米浆，一起体验整个手工麻桂制作的过程。那一碗麻桂是怎样被制作出来的呢？首先，第一步，我们先将准备好的绞肉炒熟。炒熟之后呢，我们就加入前一碗姐姐们已经准备好的香菇跟菜脯的佐料，胡椒粉、糖、五香粉、油葱酥、酱油。将这些与绞肉均匀的拌炒之后呢，我们就完成了这一个步骤。接下来要往下一个步骤前进哦。这个步骤呢，我们要开始制作鬼了。首先将刚刚炒完绞肉的锅子放入水，再加入几匙的盐巴。接着再将米浆一瓢一瓢的倒入水中，每加入一瓢米浆就要做一次的搅拌。其实说实话，这个搅拌的过程蛮吃经验值的，但也还好，在做这个步骤时，姐姐们都会在旁边顾着，所以你也不用担心自己的经验不足，然后搞砸了这一整锅的瓦鬼料理。只要它开始慢慢的变得有点像固体的形状，就表示我们的鬼已经完成的差不多了，我们就可以将它一瓢一瓢的放置碗中。搭配刚刚已经炒好的佐料鸡蛋，让它一碗一碗的成为挖桂的样子。接着呢，我们会将每一碗完成的挖桂放到蒸笼里面，等它蒸熟之后呢，一碗挖桂就这样被制作出来喽。等待挖桂吹熟之前，我们先前往下一站。背景后面，据说是现在整个柳营剩下了一个传统种植羊菇的一个房舍。奶奶说，种植。羊菇是一件很辛苦的事情，需要很大的能力，所以目前其实已经有新的种植的方式，所以像这样子传统的种植的房子，可能之后就会越来越少。这些都是用木头啊，还有稻草做成的，就是种植草菇的环境。现在奶奶正在教我们如何辨别成熟的羊菇，另外她也有亲自示范她平常是怎么样采摘羊菇的过程，目的是让我们接下来也可以亲自的去采羊菇、摸摸羊菇，与羊菇有所接触。而我们在体验完采摘羊菇的过程之后呢，也跟着奶奶一起把采完的羊菇做后续清理的动作。整场体验完之后呢，我们就离开了奶奶的草菇寮，要回到刚刚的老房子。来品尝我们刚刚花了一段时间所做的蛙桂喽。除了刚刚从蒸笼里面拿出来的蛙桂以外呢，主办方在这天也帮我们加了一道葱爆炒羊菇。认真的觉得这道炒羊菇很好吃，它一上桌之后呢，我就一口接一口吃了不停，直到有人提醒我该去拿蛙桂之后，我才停下我的筷子。
。拿到我的手工毛鬼之后呢，我先淋上主办方所准备的蒜蓉酱及甜辣酱。不知道是不是因为是自己做的关系，我觉得这一个挖贵有好吃哎、欸。而另外一个呢，是主办方特别透过他们当地的炒菇干所做的炒菇鸡汤，汤里面的炒菇干吃起来有点像木耳跟婴儿的口感。而我们吃完这道料理之后呢，就准备要离开柳营，要往下一个地点前进。抵达农场没有多久，就被带到附近的芝麻田，准备要来体验打芝麻，取得第一个食材。等一下打是把这里面的东西打出来吗？这里面就会有很多芝麻。哦，芝麻，像这样。那我们要把它打、哦、打出来，就是会有很多。啊，真的哎，哇，原来芝麻是长这样子啊。嗯。那、啊、为什么要绑这些塑胶袋？就是这边如果都放着的话，会有很多鸟来吃。有这个的话，就是风吹嘛，它就会下到就会飞走。对，酷哎、欸！在听完讲解之后呢，就要开始体验打芝麻。首先，先将晒干的芝麻树摆在大型的竹笼里面，接着拿起一把你要打的芝麻树之后呢，开始敲打叶子的部分。我真的觉得这个步骤超像小时候被妈妈打屁股的时候的我了。然后，当你敲打到叶子只出现树叶沙沙声的时候，就表示你已经将芝麻打得差不多了。接着，你就可以看到竹楼上面会有很多黑黑的小点点，这些就是我们刚刚打出来的芝麻粒哦。当我们打完芝麻之后呢，我们就要回到张氏农场，开始体验如何运用芝麻来做两道不一样的甜点。首先，第一个是芝麻年糕。刚打完的芝麻其实是需要再处理才可以使用的，所以我们采用的是农场已经准备好的年糕体验组里的半成品来制作。首先，先加入一包砂糖，均匀的搅拌之后，再加入糯米粉以及芝麻，不断的进行搅拌成现在看起来有点黏又不太黏的样子之后，将它平均铺平在糯米纸上。等到铺平之后呢，我们就要将它送进烤箱，让它变成好吃年糕的样子。在可以吃之前呢，我们先来体验第二个甜点——芝麻麻鸡。当然，这个芝麻内馅呢，是前一天晚上农场就已经先制作好的半成品。这次的甜点体验呢，我们事先从浓捏麻鸡外层开始。当我们将外层浓捏到像这样子的程度，并且带点温度之后，我们就要将它推到袋子的最底层，将它分成两半，预计要用这样子的材料来做两颗麻鸡。我们将其中一半取出之后呢，放在手巾上，帮它压扁。压扁之后，我们就要将刚刚已经准备好的芝麻内馅放到这一个铺平的糯米上，接着将它们两个裹起来，开始滚成圆形并缩成形状之后呢。就要开始裹外面的粉，裹完粉之后呢，就可以现场马上吃到自己做的马吉哦。另外，农场也有准备他们自制的白莲雾茶，我觉得这个跟马吉超搭的。如果你有机会来到农场，一定要试试看，我觉得还蛮好喝的。终于等到年糕可以吃了，我也赶快拿了一块来品尝。其实这个年糕还蛮好吃的，不会太甜。只不过比起年糕，我更喜欢马吉带给我的口感。在我们吃完甜点之后呢，我们也开始逛逛农场内部的环境，跟着主人的脚步，听他们说着农场内的故事。其中最有趣的是这一棵百年的白莲雾树，它是被认证存活在这个世上超过一百年的老树。如果你对于这一棵老树的故事感到好奇的话，欢迎你来到农场，主人会跟你分享关于它的所有的故事。而农场内除了有许多的植物之外，你也可以运用这些植物来体验一场艺术的体验。那一天，我们也体验了一场南赛的植物篮，出来的样子还蛮好看的。建议你如果有来农场的话，也可以体验看看这样子的艺术创作。另外，我们来到农场的时候呢，刚好接近农历新年，也非常应景的可以体验红包袋的版画。我也因此获得了一个龙年有钱的红包袋。最后，其实农场内也有安置一个石磨。跟早上不同的地方是，这里磨制的是黄豆，所以产生的会是豆浆。我们在体验完一圈用石磨磨制豆浆的过程之后，也喝了一杯农场所准备的无糖豆浆，就要结束这一整天的台南食农之旅。其实我还蛮喜欢这一次农村水保署台南分署所安排的台南食农之旅。
，它让我理解从农产品到食品的过程中这一段过程，其实还蛮辛苦的。我以后一定会好好的珍惜食物。那我们这一次的台南旅行记录就到这里结束喽，我们下一支影片再见，拜。这里是严谨生活，我们下次见。